还有陈。那这一期呢，我们就讲一讲情人节的妆容吧。这情人节呢是分两种妆容，第一种呢就是是玫粉色的。嗯、呃，有一点就是很可爱的那种桃红色。第二种呢，就是一些比较淡一点的橘色。那两种呢，其实都很适合，就是不光是在情人节装扮，我觉得平时也都很适合。那今天呢，我们就讲一下玫红色的妆容。首先呢，我们从底妆开始说起吧。底妆的话呢，因为我觉得我的皮肤问题就是没有那么多，其实就是有一点。就是像黑眼圈和眼袋啊，但是如果你好好睡一觉的话，其实也都没有。然后皮肤的话，其实也都还好，可能稍微有一点点暗沉吧。就是打底的，就加一点那个散粉就可以了。然后这种方法呢，就是在夏天其实也很实用，就是没有很厚的妆的话，它也不会很容易花。所以我觉得，如果对一些就是皮肤其实本身就挺好的人来讲的话，其实不需要上太多的妆。那一般来说，一些有色的妆前乳，就是呃蓝色、绿色，然后粉色，一般就是这三种。蓝色的话呢，就是我等会要用的，就是它是一个嗯、呃，可以去暗沉，就是提亮的一个功效。它也有一点点可以，就是减淡你那个。黄色素的那种感觉，就是看上去会比较精神一些。呃，一般就是皮肤上面有痘痘的那些女生，就是痘痘很明显的那一种的，就是推荐是用绿色。绿色的话呢，就是可以嗯、呃、柔和你的一些皮肤问题。然后粉色的话呢，就适合一些女生，就是皮肤天生就特别白，然后看上去就比较没有气色。然后那些粉的话，就是会比较容易提气色吧。一般就是这三种，然后我以前就是我一直到现在其实用的是这一支，就是这支 Make Up For Ever 的 Step One。这一支的话呢，就是我个人是不会再回购了，因为它我觉得它以前的包装比较好，它以前是那种瓶装的，也不是瓶，就是那种一支一支的，然后包装也很好，然后它里面的那个感觉也也很舒服，就是它不会卡粉，也不会。跟别的妆容不融合，然后后来就是有一次去香港玩的时候，然后那个时候刚好用完了，然后我就想临时去买，然后那个时候他就说已经换成这种包装的了，然后当时我就想，那换成这种包装应该里面是一样的吧，然后我就能买回去用，然后结果就发现它就是它这个有很多的问题，我不知道是因为我的皮肤天生就太干了，还是还是说是这个本身的问题就是。它现在会卡粉，然后它跟我另外的一些一些粉底或者是一些遮瑕的东西就不是那么好的融合，就是你要一直一直一直去去用刷子用手去去晕开，然后我就觉得这个这个不容易涂开，这个问题就比较严重，所以我今天还会用这个，但是我的目的就是为了提前先把它赶快用完，然后赶紧去买新的，所以我不会再回购这一支了。但是如果说我觉得针对比如说皮肤。本身就比较油性的女生来讲的话，我觉得那这个应该还挺适合的，因为它这个上完之后就会显得挺干的。说实话，那我们就开始吧。首先呢，就是这个底妆，好，然后挤多少呢？这其实一般来说就是，我觉得是你手指最前端到第二个部分那个指节上面不是有条缝吗？就到那个缝之前一点点就可以了。然后我用的这个刷子是呃 s h i s e d o 的这个呃，怎么说？它的意思就是它好像什么都能用，但是就是这个一个平刷，就这样。然后我之前还买了一个迪奥的一个刷子，我觉得下次都可以拿来比较一下。然后我觉得这个刷子就是很很方便，它很小一只，可以就放在包里面很很容易带。然后它就是价格也很平易近人，然后毛。毛质的那个质感，其实我觉得不错。首先呢，就是从眼睛，就是黑眼圈这种这种问题开始吧。那然后呢，就是遮瑕，遮瑕呢，我用到的是这支 YSL 的金色的这支。它就是有一点点黄，然后我们就现在也开始用指甲。
去。一般我会挤两次，因为我觉得挤一次可能它不一定很容易出得来。这下就完成，然后呢，我们就开始来上蜜粉。蜜粉我用的呢是蜜粉散粉，嗯，差不多吧，我觉得。我用的是这个呃植村秀的粉色，这支粉色零，哎，它没有号，它就是粉色。那好吧，它就是粉色。这个我觉得是亚洲人最爱吧，它特别特别白，就是纯白。但它不是那种惨白的那种白，它就是真的可以提亮气色的那种白，我还是挺喜欢这个的。它里面是粉色的，而它的粉质非常非常的细。然后呢，底妆这个部分呢就完成了。然后现在就是画的是眉毛，我目前就是还挺喜欢这个。就是那个时候出去玩的时候买的，就是 Benefit 的这个。然后它之前它它里面其实是是这样的，就是这个是它中号的颜色，它有更淡一点的，也有更深一点的。然后它里面其实还是配了两只刷子的，一只是那种切角的，然后一只就是那种普通的刷子。然后还它送一个那个这种小镊子，所以我就觉得挺好用的，出门出门特别好。我们今天用到的盘是当时说过的这个 Slick 的这个盘。当时说的是这个盘的颜色太跳了，可能不适合所有人用。那今天呢，我们就来试一下怎么样把这个盘用起来。这个盘，首先呢，我们先用这个他自己的刷吧，还是蘸取这个。白色，这只圆头的，取的是这个浅粉色。然后现在呢，我们要蘸取的是这个黄色旁边这个粉。这个很上色，它那两个深粉色都很上色，稍微蘸一点就很多。然后啊、呃，往上头往上抬，然后就那种鄙视人的那种眼神然后呢，我们取一个小一小号的刷子，这个小刷子，然后我们蘸一点这个紫色然后呢？当然，这个妆肯定是要靠眼线了。没有眼线的话，这个妆看上去就很奇怪。然后呢，我用到的是这支 Bobbi Brown 的，呃，棕色的，你也可以用黑色的。我觉得两个颜色配这个眼妆都很好用。
。然后如果带完假睫毛的朋友们呢，就是现在呢，就是这个修容啊，修容我觉得是一件大事，很重要。没有好好修过容，看上去还是不精致。但就是。然后用今天用到的是 Kiko 的这一支，就是有一点，呃，怎么说，就是那种唇蜜跟口红二合一的那种，就是比较比较滋润的那一种全部保养。这个颜色就是比较比较偏肤色，然后它又不是那么的。那么的不显色，它其实显色，然后挺偏肤色的，而且主要是因为你的眼睛是粉色的话，你没有办法在你的嘴上画太多的功夫，因为你想让别人看到的是你的眼睛，不是你的嘴巴。然后最后一步就是，呃，打一下腮红。腮红的话呢，我用的是这个 Benefit 的这个蒲公英。这个也是很多人推荐了，这个颜色很好看，它跟 NARS 的有一款颜色很像，我觉得你们可以，呃，自己找。这个的话，我觉得就是它的包装就很很美，很可爱，然后就买。好了，然后这个粉色的妆容呢就结束啦。